Ja, was machen wir jetzt? Wir haben noch hier ein paar Off-Meter-Picks im Pro-Play. Times and Off-Meter-Picks actually worked. From bringing a wildcard team to world's quarterfinals for the first Fakers, Master Yi Midlane. Leona mit Conqueror Botlane, also damals mit Favor of Attack. Favor of 27 Battle. 27 Monate Objektiv, bessere Abo-Falle. Und was noch? Was noch interessant? Albus Nox Luna, irgendwas? Nautilus mit? Ja, war das ja nicht wirklich oft. Das war ja fein, einige Tanks. Weil damals sogar Meta. You don't get it, Tev Shyline, Justy Foreign, Dank auch German Potato Man. Vielen Dank für eure Subs, Leute. Welcome back. Vane von Midlane, äh, Vane von Caps. Ja, ja, ja. Wunderpike Top. Ja, 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 rein da. Denkt man geil wie du eigentlich. With full damage take supports to one of the strongest hidden counter picks of all time. These are 10 times when pros locked in crazy picks that actually worked. Beginning first with Faker's Master Yi mid. Now as we know, Master Yi is a champion really only seen in lower levels of solo queue due to his pure damage, feast or famine playstyle. But even in solo queue, he is almost always played in the jungle. So how could this pick possibly work in the LCK of all places? You see in the LCK's 2015 summer split in the second game of a series between the only un defeated teams, SKT, T1, and CJ Entis, Faker locked in the Wuju Bladesman under the hope that his team would funnel him kills and allow him to eventually take over the game. However, things didn't exactly go as planned at first. Now, while SKT did in fact try to camp Faker's lane to get him set up with a few kills during the laning phase so that he could snowball the game out of control in true 1v9 Yi fashion, the team's first two attempts didn't exactly pan out as planned as both the jungler and support ended up with the kills. That is, until Faker took matters into his own hands. Uses that ult but here comes Ambition. They're gonna turn onto him though. Faker gets the damage. Oh, not quite enough because enough. of the position reversal. Uh. No, he does get enough. Gets the double kill. Shy looks like he's gonna be able to get a bit of revenge. And though Faker and T1 would manage to ultimately humiliate their opponents during this regular season match, just two years later in World's quarterfinals, they were unprepared for the might of the Misfits. And what happens when a tank support becomes a high damage carry? During the quarterfinals of World's 2017, heavy underdogs Misfits Gaming found themselves faced up against these LC. K Titans with the odds clearly stacked against them, but surprisingly, after dropping game one, they managed to rally back into the series by pulling out a surprising win in game two. However, headed into game. Das war so geil. Ich, also, das ist eine der Series, die Europa einfach. Das war so der, der Start von Europas geilen Runs eigentlich. 2017 Misfits gegen SKT, 2018 dann Fnatic bis zum Worlds Finale, 2019 die Tour mit dem MSI Win bis halt Worlds Finale. Und es war quasi. Da war es halt damals Meta auf Leona Support. Nicht Grasp, es war dieser andere Keystone. Wie hieß der Chat? Dieser andere Keystone mit dem riesigen Schild, wenn du jemanden CC hast. Wie hieß der? Wisst ihr es noch? Der war neben Grasp, das alte Grasp noch. Courage of the Colossus, genau. Und quasi alle haben immer Courage of the Colossus gespielt, dann lockt irgendein was seine scheiß Leona und er spielt quasi Conqueror auf ihr. Und das ist also. Das ist äquivalent zu Conqueror, Favor of Battle damals. Das war so absurd geil. Oh, ich habe die Series sogar live ge gecastet und analysiert, weiß ich gar nicht. Ich habe ich hab die gecastet. Gemeinsam mit Mori bei Summoners Inn damals. Ich war zu Gast und kein anderer wollte so früh aufstehen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und es war so eine banger Begegnung. Es war so geil. Ich, ich müsste das, das VOD davon nochmal finden. Weil ich weiß nicht, ob ich es analysiert habe oder gecastet habe. Aber damals war ich ja noch Pro-Player, aber ich war zu Gast da, wenn ich mich richtig erinnere. Yeah. and pull Rabbit out of a hat by surprising Faker and SKT with a special pick of their own. Now, even though Leona has been a popular pick throughout much of Pro Play's history as a reliable lockdown support, during this time Leona was near non-existent in the competitive scene, nevertheless being played as a support with a focus on dealing damage. However, with that said, Ignore's Leona had an ace up her sleeve, an ace more commonly known as the now-retired mastery fervor of battle. For the unfamiliar, the way this mastery works Quasi was conquer. that for melee champions, each basic attack Basically. on an enemy would grant additional AD based on level that would stack up to 8 times. So when this mastery was put on a champion like Leona whose job it is to lock down targets for teammates to auto attack, this combination could do shockingly high damage. And by baiting SKT into taking a fight level 1, Misfits unveiled the power of this secretly lethal duo and shocked both Bang and the world by the sheer amount of damage that this build could bring. Das war so geil. Vor allem das war ja auch gegen den Back-to-Back Weltmeister zu dem Zeitpunkt, ne? 2015 und 16 hat SKT ja gewonnen und dann 2017 bis ins Finale, bis sie dann von Samsung gekleppt wurden in 3-0. Die Karma-Series von Faker, beziehungsweise gegen Malsa-Series, gegen Ruler. Aber es war so alpha, weil du hast null damit gerechnet. Bang wusste doch gar nicht, was hier passiert. Auf einmal geht Misfits in der Gegend einfach krass nach vorne. Gegen den Back-to-Back-Weltmeister, Junge. Und dann dieses scheiß Fair of Battlefield, äh, Leona. So cool. 
richtig, richtig Gänsehaut bei der Erinnerung dran. Und das war der Keystone hier, ne? Das ist dieses, das war der richtige Keystone auf Leona. Courage of the Colossus, was Blank gespielt hat. Ewig her, Mann. Geile Zeiten. Oh, war das geil. And unexpected support picks were only limited to 2017's Worlds, as during the year prior in one of the most amazing miracle runs Nox in Luna. world's history, Lickrit of the Russian team Albus Nox Luna brought the heat when it mattered most for this wildcard region. Because despite Tarek, being up, was was just Tarek? an unknown team from Russia invited to fill an obligatory slot, fans certainly couldn't have expected this team to shock the group stage by knocking off CLG, G2, and tournament favorites Rocks Tigers all with... Die haben fucking Rox Tigers besiegt. Ich bin aus dem Stuhl gefallen damals. Junge, das Roster mit Smap, Peanut, Prey und Gorilla wurde von fucking LCA in einem russischen Team geschlagen. Ich war mindblown. Das war so crazy. Das war auch dieses 150 Milliarden 1000 Gold Game, ne? Boah, das war ein wildes Jahr. Aber es war das freeste Quarterfinal ever. Weil es war trotzdem so, dass alle wussten, dass dieses Team nur ein Best of One gewinnen kann. Und wer immer im Quarter gegen sie spielt, wird dann Free Semifinal kriegen quasi. Have expected this team to shock the group stage by knocking off CLG, G2, and tournament favorites. Warte, welches, welches war das G2 Rosse? Oh, ist noch mit unseren koreanischen Boys noch bis Forceman und Missy nach NL gegangen sind. Gut, an dieses Rosse erinnere ich mich natürlich auch noch sehr intensiv, weil sie jetzt so dominant waren in Europa, gerade als sie gewechselt sind von, von Origins zu G2, gab es auch viele Memes mit Verräter und so weiter. Da hat sich ja sogar dann für eine kurze Zeit Sven zu G2 Judas umbenannt in Solo-Q und alles Mögliche. Aber ja, ich erinnere mich nicht mehr genau an die Mann, Series, an das Game hier. Aber Objektiv. an das Rocks Tigers Game oder Rock oder Q Tigers Game, wie auch immer, war, es war mindblowing. Es war mindblowing. Das ist eines der legendärsten Roster aller Zeiten, die geschlagen wurden. Und es war von einem Minor Region Team. Now, Brand 2 is a champion rarely seen throughout the history of professional play. However, this didn't stop the motivational support legend from making it a feared pick both regionally and during Worlds. Dieses Rocks Roster war auch einfach so geil, weil ich, sorry, ich habe gerade Check gelesen, das hat äh, Fennel Schubacker geschrieben, dieses, Ros dieses Rocks Ro Ro Roster so goated. Ja, weil das war so cool, weil die waren das einzige Team in Korea, das gegen SKT und gegen Samsung bestehen konnte, obwohl die nur Ressourcen hatten. Die waren so richtig so fünf Freunde, die gemeinsam Erfolg finden und geil zusammenspielen konnten, was absolut crazy war für damalige Verhältnisse. Weil die haben teilweise, die haben auch jedes Jahr Sponsoren gewechselt, weil die, die haben auf dem, irgendwie bei dem, 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 dem Dachboden der Großmutter gezockt und so, die hatten null Ressourcen und waren trotzdem komplett cracked. Absolut illegal. Und warum ist, by the way, Perks gerade zwölf Jahre alt? Er sieht ja so jung aus. However, one team that What didn't respect fuck? this outlandish pick was the aforementioned champions of Europe in G2 Esports. And with the champion open, Liquid locked it in and demonstrated why you shouldn't underestimate the power of a wildcard region's pocket pick. Oh, Q to land. There's the flash cocoon. Immediately cleansed from Perks' trick. Caught out of... There's another one from Smurf. The Lee Sin explodes. A miracle gets shockwave, but that's only one target. In goes Theos. The Q onto Perks. Smurf. He's been through Perks as well. And while G2 felt the flaming power of brand support, just a couple years later, it would be their turn to cook up an unexpected support pick of their own, and they would do it in a crucial Game 5 against SKT, with the one game determining who was going to MSI Finals and who was headed home. Now, oh, G2's man, 2019 man. roster is one that has been heralded as the pinnacle of European international <laughs> success <laughs> countless times, and this is in part due to the team's adaptability, lightheartedness, and overall ability to have a great time while stomping their opponents. And throughout G2's history, as an organization, they've been seen as a team who likes to bring scrim experiments into professional stage matches, whether it's Lissandra Support, Nautilus Mid, or in this case, Pike Top. The Pike cover coming out from G2. Oh, oh they lock it locked. in! Oh, and we have no idea where the Pike is going. It could be mid, it could be top. And while Syndra ADC also seemed to be an abnormal pick in this draft, it did slightly make it. Well, when said it could be mid or top end, but no joke, they couldn't have it flexen. That was not a mid or top end flex pick, that was also. Spielt es vielleicht Mickey Support? Ah, könnte es auf Eddie Carry gespielt werden, denn damals war ja Tia Madrasch sehr, sehr stark für Wave Clear und deine E hat noch Schaden auf Minutes gemacht. Also Pike hatte Wave Clear. Bis sie das genervt haben, war ja ein richtig guter Solo-Laner.
couple more cents by comparison as Perks had spent most of his time in his career playing as a mid laner. However, Pike on the other hand is not a champion that any top laner really ever needs to learn, but despite expectations, Wonder was still willing to play a roaming Pike top in this crucial game where the stakes couldn't have been higher. The way this playstyle was able to work primarily involved the usage of Pike's old Q and E, both of which still did AoE damage to minions at the time in combination with Tiamat to clear waves and mobility boots to roam and make plays elsewhere on the map, not too dissimilar to the more common Pike mid. And after a successful early game, G2 was able to maintain their lead and use this Fight unexpected yeah, Pike flex to rip away any chance of an SKT victory and send themselves into the MSI finals. Teddy is trying to step forward, the taunt is going to come out, Caps is trying to find the kill, Mata's in trouble, Fake is low, but they've already got one at Mata. Where is Teddy? Follow his HP bar. Khan flashes up the wall, Teddy's dead, Yankos is in the pit, G2 Esports have been gifted and donated a Baron from SKT. That's a dunk from Wonder, death from below, for the double, for the ace, for the Baron, and... Es war so die Zeit, da konnte einfach die Tun nichts falsch machen. Es war so insane. Auch die Top-Analysten der Welt haben gesagt, eine Wonder, besser Spieler der Welt, besser Spieler, äh, Spieler des Westens, nicht der Welt. So Papa Smithy und ein paar andere und äh, die Stimmen waren laut danach und irgendwie. Und dann hat auch Wonder angekündigt vor dem Finale, es wäre gegen Team Liquid von allen Teams. Es wird das schnellste Best of Five aller Zeiten und dann wurde es das schnellste Best of Five aller Zeiten. 3-0, Average Game Time wie 20 Minuten. Es war direkt zu Ende. Es war, das letzte Game war wie 17 Minuten oder sowas. Und es wird gedacht, Jetzt endet es. Jetzt ist die Korean Dynasty beendet. SKT, Faker, auf seiner Signature LeBlanc, wurde geschlagen von einem spielerischen europäischen Team mit halt Pike Toplane, die einfach Bock hatten, die einfach... Also, die konnten einfach machen, was sie wollten und dann kam China. <lacht> und dann kam die Ohrfeige. Oh, es war so traurig. Aber es war ein unglaubliches MSI, äh, ein unglaublicher MSI-Run. Wirklich fantastisch, um zu gucken. Und ob wir diese Ära, die Europa oder die Tour jemals wieder sind werden, hoffentlich. Aktuell sieht es nicht so rosig aus für die europäische Szene, aber es war... Aber eine ganz andere Zeit. Aber es war einfach geil. I don't know. Es war einfach fantastisch. Und wirklich primär war es Wanda, der sowas gezeigt hat, spielen durfte. Und ich weiß noch, damals haben quasi alle europäischen Teams das nachgemacht und gespielt und geübt. Und ähm, das Lustige war, damals haben wir gegen die Two gescrimmt, also nicht, wir haben einmal gegen sie gescrimmt, und zwar vor dem Finale, vor MSI, vor, vor dem äh, Finale in Madrid, als sie gefertigt gespielt haben, haben wir gegen sie gescrimmt, damals noch mit unserem alten Mausports-Roster. Und wir waren so stolz darauf, dass wir ein Game gegen sie gewonnen haben. Es war so absurd cool. Und da haben wir auch Pike gespielt und es war lustigerweise auf Top 10 Part of the Matchup, dass du, es war quasi, du hast argumentiert, es ist normal in dem Matchup, dass du den Gegner unter den Turm kannst, deswegen kriegst du einen Kill gegen ihn. Mega dumm, aber hat funktioniert damals. Verrückte Zeiten. Geile Zeiten. To conquer champions, G2 Esports eliminates SK Telecom. But all just oh, Quickshot auch ein banger Caster. Ich weiß auch, in den ersten paar Jahren Quickshot habe ich ihn überhaupt nicht gemocht. Ich fand ihn richtig kacke, ich fand seine Stimme kratzig, ich fand ihn einfach nicht gut als Flavor Playcaster. Und dann war für ein Split oder ein Jahr, ich weiß nicht mehr wie lange, aber war quasi nur Quickshot und Deficio die ganze Zeit. Haben die Play-by-Play -Play und Color Cast gemacht und auf einmal habe ich die beiden lieben gelernt. Und die Art und Weise, dass das Quickshot jetzt nicht mehr da ist, ist eine verrückte Umstände. Aber, also, Bruder, einige der legendärsten Zitate. Auch Freak vermisse ich als Play-by-Play-Cast. Er hat auch so ein legendäres Zitat mit seinem This is what Peak League of Legends looks like. And it comes from Europe. Auch ein Banger. Ah, meine Güte. Und warte, erinnere ich mich jetzt gerade falsch? Oder ist es das SKT? Warte, war das? Nee, das war 2000, nee. 2019. Das heißt, Khan ist noch nicht in Rente gegangen. Khan hat noch ein Jahr gespielt, bevor er in Rente gegangen ist. Ne? Beziehungsweise bevor er seinen Militärdienst antreten musste, der arme Bro. As two off meta picks are impressive and all, it wouldn't be right to talk about weird champions without addressing the man who has defined a team's legacy with his four iconic bruiser picks that, no matter the meta, he seems to keep finding success on. And who else could this possibly be other than BDS top laner Adam, whose quartet of picks off? Warum ist Fischer eigentlich weg? Hatte der einfach keine Lust mehr oder ist was passiert? Uh, guckt euch das Video gerne selbst an, wenn ihr es finden möchtet. Aber er hat basically einen Tanz gemacht und danach hat man ihn nie wieder gesehen. Ähm, um, ja, dazu kann man eine Menge Meinungen haben zu dem Thema, I think. Ja, aber ja. From referred to as the gods has been a light of dominance ja. within the European League scene and is in fact Boah, Top ist doch offen, Bruder, kannst du noch durchlaufen. Past the extent that other players in the region have begun to play these traditionally noob stomp champions to the point that they themselves have almost been meta at times. Plus, compared to other major regions where these picks are less common, these high damage carry bruiser champions can often be a volatile wild card to figure out as when you're mainly used to playing against Cassantes or other safer picks and angry Olaf charging into a 1v3 
is quite the stark difference. And not only had these picks torn up the LEC since his time as a rookie, but even at this previous Worlds, Adam showed what pure spin to win stat checking can do to even the best of players. Three to honestly nothing really happening from right now. Not again. Bring down Divine Judgment. That's some guy. Now, the Vor allem auch, weil diese God Champion an diese ganze Storyline von den koreanischen Fans so sehr embraced wurde, weil die es unbedingt mal sehen wollten. Und die Koreaner haben es halt wirklich sehr embraced. Denn Leute, letztes, dieses Jahr haben wir zum allerersten Mal Garen jemals in der CK gesehen. Und das ist alles wegen Adams Einflussnahme auf die Szene, basically. Und weil die Koreaner seinen Playstyle halt wirklich sehr gerne gesehen haben. Ist schon ein cooler Toplane Playstyle. Ist auch in einigen Situationen einfach richtig gut. So Ghost Juggernauts Top Lane spielen, halt Olaf oder Ignite Juggernauts wie, wie Garen. Leute sagen halt immer so, Juggernauts sind nicht Weibel, weil die zu low elo sind vom Gameplayer. Du weißt ja genau, was sie machen werden. Die sind leicht zu outplayen. Das stimmt auch oftmals. Oftmals sind Juggernauts sehr leicht zu lesen. Garen läuft halt auf sich rauf und dreht sich, das weiß jeder. Aber die pure Macht an Stats kann so gewaltig sein, dass du keinen Play dagegen hast, ne? Schon sehr frech. Question when it comes to a majority of champions in league is whether or not it can become a jungler due to the unique qualifications that the role requires, and the answers to this question are of course always changing. And while a trolling teammate in solo queue may try to experiment with this at the cost of the whole team's LP, this is a genuine question asked by you. Wenn's so lustig ne? May 2023 bis wann? Ja, bis April 2024. Jetzt ist Rell nämlich tot. Wenn nächsten Patch entfernt, dass sie ein Jungler ist. Nice. Of love in their first match against TSM in IEM semifinals. As despite having a pretty standard draft for their first four picks, their final lock in threw a massive curveball as it was revealed that instead of Twisted Fate going mid, the cart wielding cowboy was headed to the jungle. And as explained by Kobe, the way this tech was intended to work involved TF's ability to easily kite out camps with his range while constantly throwing a flurry of red cards to deal AoE damage. However, jungler Kickis was a bit more exciting than that. All right, well, the TF is going for the early gank. He went Yeah. Into red. Now he's, he's got going flash to go cards. Oh, oh, oh man! Can they get yeah. it? Any of the chains are gonna come down. He's dead. First. Kickis war auch so crazy. Der Mann ist einfach. Der ist so seltsam. Der ist der Flash Bear Slap Experte, Flash Go Kart Experte. Er spielt Top und Giant Competitive. Und Leute, es gibt keinen Mann im gesamten League of Legends Universum, der eine krassere Team History hatte. Look, also Kickis war bei jedem Team schon mal in seinem Leben. Look at this shit. Es ist unglaublich. Aber wenn du durchscrollst, du kannst es nicht fassen. Zwischen G2 Fnatic, SK Gaming, Mouseboards, Media Makers, Excel Esports, Elo, like, es ist absolut, like, der Mann hat überall schon gespielt. Und er ist immer noch aktiv irgendwo. Wo ist er jetzt? Athleta, ich weiß es nicht. Aber der ist auf jeden Fall einer der wildesten Spieler of all time. Gerade für seine Rosters, äh, für seine Swapwechsel zwischen Top und Jungle, äh, für seine Plays und auch für wegen für Twisted Fate äh, im, im Jungle mit Flash Gold Card, Flash Udia Slap, wie auch immer. Absolut wild. Blood going to kick his With the jungle twist and fate. Hey, yes. I said if there's a stage to do it to make your name. Hey, that's it. Thankfully for the unicorns, outside of the early game, TF's incredible ability to teleport and catch opponents out with his gold card stun is something that's not lane specific, as it would allow them to easily roll over TSM. And while this pick initially seemed troll, it was nothing compared to the madness that TSM had faced earlier that year. When it comes to troll champions who will enter games in league, some players may think of Draven, or some may think of Yone or Yasuo, but Cloud9's Nulu? I was thinking of something a little more old school. Really mentality for balls is something that always keeps him in the game. You can put him on this go Nulu. Listen. <laughs> no, no, no. Welcome to the North American LCS. <laughs> Now, Timo is of course one of League's longest standing memes, as everything in his kit is pretty much to. Also, geht um Timo gar nicht um Nulu? Hä? Ich weiß, dass Hai damit ein Game gewonnen hat. Und das war das erste Timo Game, ich glaube, Pro Play seit irgendwie acht Jahren zu dem Zeitpunkt oder fünf Jahren oder so. Aber warum denn nicht Nunu? Warum reden wir über Jon, Yasuo und Draven? Tyler Bot ist doch nicht so krass. Tyler, was mit Nunu? Du nimmst schön Clarity mit oder wie hieß der Clairvoyance und dann tanzt du in Midlane. Die Disco Baby. You, making him especially annoying in solo queue, but historically ineffective in a team-oriented professional environment. Since Timo does mostly single target damage, is squishy and has very little utility, he is almost never even. Wenn Pro Play schnelleren gewesen ist zu adaptieren, Hätte Timo, also Timo war safe, sehr OP und competitive, als Melding ins Frisch rauskam. Und auch als Storm Search noch OP war, dann wurde Timo mehrmals auch individuell genervt, weil er so stark war in Solo-Kür, aber keiner wollte ihn spielen. Timo war so OP mit Melding Ich habe hab ihn sogar gespielt, ich war scheiße auf Timo, aber es hat trotzdem funktioniert. Und ich war echt scheiße auf Timo. Wirklich scheiße. I actually flashed in from behind the fight here to just pop Wild Turtle 
as he was trying to do this fight. And once that happened, the fight was over. Bjergsen got distracted, finishing off. Since there's no way to carry, there's no damage left. And it's these types of off-meta mid lane picks that have become something almost second nature of to use legend. Caps, whose unique way of seeing the game has led him to being renowned as one of the game's greatest players, in part due to his love for cooking up spicy picks, be it in Europe or on the big stages of international play. And there's perhaps no better example of this than Game 3 of the 2018 Summer Semifinals, in which instead of opting for a safe pick like Corky, Caps took a gamble on the unexpected and arguably the most famous voice comm in League history. Jesus. Done. On my done. 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 We have to go main. Now we have to go Corky. No. no. Olaf, Olaf Galio. We are going main, by the way. Is this the most, is this the bekannteste voice comm? Yo, Reckless sieht auch so jung aus, vor allem ohne die ganzen Tattoos. Mit den, noch, ohne diese schwarzen Armsleeves, sondern mit Reckless noch auf seinem, auf seinem Arm drauf stehen. Aber ist es die most iconic voice line? We are going vain. Are you serious? Is Trundle vain? Shouldn't we yeah, just go Corky? But are you like... serious? Is it gonna win us the game? Of course. I, I trust you, Caps. If you wanna go vain, just go vain. just log in vain. Now, und er ist komplett runtergerannt, ne? Er ist komplett runtergerannt, hatte einen guten Play. Keiner hat sich mehr daran, dass er runtergerannt ist. Er hat einen Play, das zählt. Despite having the trust of most of his team, initially Caps' <laughs> pick didn't seem to be working too effectively, yeah, so what partially grunt. because of Vayne's backloaded power spike and partially because of the few fights that didn't go in his team's favor. However, as the game progressed and as Caps began to pick up items and kills, this initially questionable Vayne mid lane pick began to come online as the Fnatic mid laner began making incredible plays by shutting down the enemy. Warte, war das der Galio? Nee. Er war das ganze Game useless. Sankox konnte machen, was er wollte, ist geromt, hat gedeicht, bla bla bla. Die Vayne konnte nur Midlane bleiben und AFK sein. Aber war das der Galo, der dich mit der Q gewonnet hat? Online, as the Fnatic mid laner began... Nein, es war Sauron ult, oh. ...making incredible plays by shutting down the enemy Tristana with both impressively precise inputs and lightning fast reaction times. Reckless is there, Brox are here to sign his OS, joining them now. Ja, Caps der Fight. Das war schon geil. Strong, ...pushing for the in-hit. Brox is the one to step forward. Alfari will tank it up for the moment. Here comes Caps. Getting on to Alfari. Oh, oh. Three-man knock-up. Heroes entrance comes in. Another three-man catch. Caps! Kills and summer! And that is exactly what you want from your main man in a fight like this. Caps comes up huge. What an amazing performance from Fnatic. And Misfits went for the ballsy play. They went for the inhib. But Fnatic do not give an inch. And though his master Yi was a nice bit of BM in break. Was sagen, also Caps ist ja safe mechanisch der Goat von Europa. Aber ich bin mir immer nicht sicher, ob ich ihn den Goat Goat von Europa nehmen würde. So also mechanisch sure, aber der jetzt schon so. Aber eigentlich ist Perks keiner der Goat nach wie vor. Ich, ich werde dabei bei dieser Meinung bleiben, I think. Aber dann again, Caps Karriere ist halt noch, noch sehr offen und immer noch ist er halt der wichtigste Spieler in seinem Lineup und wichtigste Spieler Europas bei weitem, der auch gerade von den asiatischen Mitteln auch sehr respektiert wird, was ja sehr selten ist. Aber, you know, ja. Nee, aber Leute, es geht nach Gold, Gold geht nach Accomplishments. Geht Gold nach Accomplishments? Dann ist doch Perks krasser als Caps, oder? Hat nicht Perks öfter als die LEC gewonnen? Weil einfach der Run mit Expect und Trick so krass war? Bei der haben MSI gewonnen und sowas? Perks war zu viel washed. Der Perks hat früh nach NL gegangen, aber kein Spieler in Europa hat jemals so krass für, eine, für ein Team gearbeitet wie Perks. Und mit allen halt, wie Grabs auch erzählt hat, als wir ihn dabei hatten in der C, mit allen reviewed, immer da geblieben, Rolle gewechselt dafür, Shotcore betrieben, Leader-Funktion gemacht, sich in Draft unter Bus geworfen. Also Perks ist schon für den größten Win Europas sehr primär verantwortlich, finde ich. Caps konnte mitschwimmen, in seiner eigenen Rolle einfach chillen und seinen Job machen. Er war mechanisch immer noch richtig krass gut. Aber Perks hat, wurde zum besten Eddie carry spieler innerhalb von einem einem Jahr. Das war schon ziemlich heftig, Mann. Seine Saya, Bruder. Er war die beste Saya der Welt in der von einem halben Jahr oder so. Das war schon ziemlich cracked. In the NFB teams mental for a game, when it comes to Faker's history of off-meta mid lane picks, one champion truly stands out above the rest. As during a relatively stale mid lane. Oh, meta gegen Reggie, gegen Reggie auf Sets, die, Fa äh, die Faker Riven. Oh, Leute. Ihr seht den kompletten Memory Chip gerade wieder mal runtergerannt. Richtig geil. Da freuen wir uns richtig schön in der Vergangenheit erinnern und sich einfach freuen. By Zed and Grogus, early into his career, Faker brought his own flavor to the table in North American Challenger and eventually professional matches with his now famously lethal counterpick of Riven Midlane. By playing under the tag Barcode Killer, Faker's ability to pilot this champion was nearly unmatched compared to other pros, and at one point even led to him having a 95% win rate at the peaks of NA Solo Cube. Und das war gegen Looper, by the way, einer der besten Top Laner aller Zeiten, der mit Samsung White damals Worlds gewonnen hat, der auch einen der dominantesten Teams aller Zeiten gehabt hat. Und Faker war so cracked auf Riven. Er konnte nichts falsch machen. Er war, wieder, er war so gut. Ich vermisse diese Ära. Ich vermisse die Ära von cooleren Midlanern. Wo ist mein Yasuo, mein Zed, meine Irea, meine Riven und mein Master Yi Midlane? Warum ist alle Midlaner seit, warum ist Riot Games seit Jahren zwickt Midlane dazu, Majors zu spielen? Mit ihrem Victor, ihrem Corky, ihrem Azir. 
Oriana und so. Wo sind meine Giga-Chat mit Lena? Damals Fabivin gegen Faker. Wo Faker ja hier an sie gelockt hat und dann Fabivin lockt sein, 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 sein Set ein und solo killt Faker zweimal. Goosebumps in 2015. Was war 2015? Ich glaube ja. Fabivin auf Set. Junge, war das geil. Point even led to him having a 95% win rate at the peaks of NA solo queue, but even at the point. Und auch Fake hat sich ja Barcode Killer genannt, weil alle anderen Pro Player, die damals in NA gebootcamped haben wegen Worlds oder halt da waren wegen Worlds nicht gebootcamped, die hatten dann also Barcode Namen und er meinte halt, er wird alle anderen asiatischen Pro Player killen, deswegen Barcode Killer. Auch Faker war damals auch noch nicht so diplomatisch und Social Media trainiert wie jetzt logischerweise, also, Social, also Media Training bekommen. Weil er macht halt seit elf Jahren einfach permanent ja Media für Timon. Und damals war er noch ein bisschen cocky. Er war noch ein bisschen arroganter. Er war auch ein bisschen toxisch am Anfang, wie jeder Pro Player kann. Er war, er war halt 15 oder so. Da sind alle noch ein bisschen temperamentvoller als Menschen. Ist auch krass, welchen Weg Faker gegangen ist. Aber ich muss sagen, ich vermisse diese Ära trotzdem. Von Faker, der einfach Riven pickt und einfach sagt, ja, ihr seid scheiße. War lustig. The level this pick was still terrifying to say the least. Level six, they get the flash from Nagne. Faker comes in. He's got the ult. He's got the kill. Let's watch this one again. Let's see how Faker does. Wait for the animation. Game. Comes now. Flashes it. Wow. But now to flip the tables on League's go, it would of course be disrespectful to be talking about off-meta champions without paying respect to one of the, if not the single greatest professional series, not even just in the history of worlds, but in the history of the game as a whole. As my league series, not before. Eine tolle, also ist es die Bangi Series? Nee. Oh, dann ist nicht meine Lieblings-Series. Ich dachte, es ist die Bangi Series. Aber Bangi spielt Game 1, ist nicht die Bangi Series. Nee, never mind. Aber das ist die Series mit dem Echo Cancel, ne? Mit dem Prey Ash Arrow. Rocks Tigers oder Q Tigers gegen T1, je nachdem welches Jahr, immer ein Highlight. Vor allem, weil es halt wirklich der Titan war gegen den riesigen Underdog. Also gegen halt ein fünf Freunde Kader, das keine Ressourcen, kein Geld hatte. Gegen fucking SKT. During the semifinals of Worlds 2016, in a highly anticipated series between SKT and the Rocks Tigers, the Tigers had an. Oh, so Miss Fortune Botlane, right? That da war von sehen aus. Gorilla, der Miss Fortune Botlane pickt. Als Zyra Counter pickt, weil die W-Pass auf das gewonnen hat und keiner hat mitgerechnet. Das hat Korea seitdem jedes Jahr gemacht, by the way. Am Anfang war es immer so, die, also die, war es immer so Europa, er findet die Meta neu und China, Korea ähm, perfektionieren die extrem. Gerade mit so den Support-Items, mit lane -Swap meter und dergleichen. Aber seit so ein paar Jahren, fünf Jahren, mittlerweile, keine Ahnung, ist Korea immer wieder die Region, die so im Semifinal Sachen neu erfinden kann. Richtig krass. Das hat Kira letztes Jahr zum Beispiel gemacht. Und damals, ich glaube, die waren noch die Miss Fortune-Pick hinaus. Weil es so absolut, absolut fucking insane, was Miss Fortune da machen durfte. Und dann in der Mitte des Semifinals hat es auf einmal die ganze Meter auf den Kopf gestellt. By throwing a wrench into the works of the seemingly unstoppable machine that was Bang and Wolf, the Rocks Tigers capitalized on their element of surprise, and luckily for their bot lane of Gorilla and Prey, the results of this misfortune were surprisingly strong. Ash arrow. Big arrows land on the Wolf, and it's just going to be too much damage, too fast. And feel free to check out series. all my content, which is linked down Eine below. Eine tolle Series. T1 hat trotzdem noch gewonnen. Sie sind Weltmeister geworden, ne? Aber die Series war insane. Kann ich jedem empfehlen, nochmal nachzugucken. Haben wir das letztes Jahr gemacht. Vor, vor T1's World's Final haben wir, glaube ich, eine Menge T1 Series geguckt. Eine der geilsten Series aller Zeiten. Generell gegen Rocks und gegen Q-Tiger ist immer ein Banger. Und muss auch ein Kompliment zu an Wolf. Einer der besten Support, die Korea jemals hatte. Noch immer ist er in diversen top 10 drin für Assists, für Wins in Korea, für so viele Statistiken. Obwohl er ja sehr früh Korea verlassen hat, nach Europa gegangen ist, dann bei Misfits gespielt hat, dann wieder zurück nach Korea gegangen ist und dann in Rente gegangen ist, dann Militärdienst gemacht hat. Noch immer ist Gorilla einer der top ad carry air support spieler und in den Statistiken natürlich. Prey ebenfalls, diese Kombination, eine sehr, sehr legendäre. Und Bang und Wolf haben sie aufhalten können, haben gewinnen können in 2016. Es war fantastisch, trotzdem diese Semifinale zu begutachten, weil es gab damals nur Gewinner. Eine, eine, ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich an die Series denke. Jetzt bin ich gerade in so einem richtigen Memory-Trip drin. Ich habe jetzt Bock, weitere t 1 legende Momente zu gucken. Trag sie, gönn mal einen Link. Das war ein fucking Banger-Video. Times when off-meter-pick actually worked. Das war fucking insane.